హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్నట్టు పార్ట్ అయితే లాస్ట్ వీడియో మనం ఏంటంటే కొన్ని ఏవైతే మనకి ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కొన్ని ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాత్రం మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో దాని తర్వాత వస్తున్నట్టు ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనం ఒకటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మనం వీడియో డిస్కస్ చేయడం అవుతుంది వీడియో మనకి స్కిప్ చేయడం లాస్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరం కానీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ఆల్ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికన్ రావడం జరుగుతుంది చూడండి మనకి మెగ్నీషియం సో ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ లో మెగ్నీషియం గురించి చూద్దాం మెగ్నీ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ బై ప్లాంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైవలెంట్ ఎంజీ టూ ప్లస్ సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది ప్లాంట్స్ ఏ ఫామ్ లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా అంటే ఎంజీ టూ ప్లస్ ఫామ్ లో అయితే మాత్రం ఇవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ప్లాంట్ లోపల కంటే సాయిల్ నుంచి వాటర్ ద్వారా ఎంజీ టూ ప్లస్ ఫామ్ లో అయితే మాత్రం ప్లాంట్ లోపలికి మెగ్నీషియం వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇట్ యాక్టివేట్ ద ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఫోటోసెన్సిస్ అండ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సెన్సిస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇవి ఇది ఎంజై అంటే మెగ్నీషియం ఎదుగుతుంది ఇది ఏం చేస్తుంది ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుందంటే రెస్పిరేషన్ కి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఎంజైమ్స్ ని అలాగే ఫోటోసెన్సిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఎంజైమ్స్ ని రెండింటి కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా దేంట్లో అంటే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ సెన్సెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ఏ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ద రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ తాలూకా రింగ్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే కంపల్సరీగా ఈ మెగ్నీషియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం అనేది మిడిల్ లో ఉంటూ దాని చుట్టూ కూడా మనకి నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ తైతే మాట ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ మెగ్నీషియం అనేది అంటే క్లోరోఫిల్ తాలూకా రింగ్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది మెగ్నీషియం అండ్ హెల్ప్ టు మెయింటైన్ ద రైబోజోమ్ స్ట్రక్చర్ రైబో రైబోజోమ్ స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా ఇది మనకు కొంతవరకు హెల్ప్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మెగ్నీషియం సంబంధించినటువంటిది సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి సల్ఫర్ సో సల్ఫర్ కి వచ్చేసరికి ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ సల్ఫర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సల్ఫేట్ సో ఏ ఫార్మ్ లో అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సల్ఫేట్ ఫార్మ్ లో ఈ ప్లాంట్ అనేది సల్ఫర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సల్ఫర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ టూ ఎంఎన్ యాసిడ్స్ ఈ సల్ఫర్ ఇన్ లో ఉంటే ఎంఎన్ యాసిడ్ స్లోప్ ఉంటుంది ఏ ఎంఎన్ యాసిడ్ స్లోప్ లో ఉంటుంది సిస్టన్ ఒకటి మెథియోనిన్ ఒకటి సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే ఎంఎన్ యాసిడ్స్ ఈ రెండు ఎంఎన్ యాసిడ్స్ లో కూడా సల్ఫర్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఈస్ ద మెయిన్ కన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ సెవరల్ కోయంజమ్స్ సో చాలా వరకు కోయన్ జమ్స్ లో కూడా ఇది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ విటమిన్స్ లో కూడా ఇది ఉండడం జరుగుతుంది సో విటమిన్స్ వచ్చేసరికి థైమిన్ ఒకటి బయోటిన్ ఒకటి సో ఇది అంటే థైమిన్ అంటే మనం బి వన్ విటమిన్ థైమిన్ అంటాం అలా బయోటిన్ వచ్చేసరికి అంటే బి సెవెన్ విటమిన్ అంటే సార్ మనకి ఏదైతే బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిలో నెక్స్ట్ కోయన్ జమ్ ఏ వీటిలో కూడా ఈ మూడింటిలో కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ సల్ఫర్ ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ మనకి ఫెరిడాక్సిన్ సో ఫెరిడాక్స్ లో కూడా ఇది ఉండడం జరుగుతుంది ఫెరిడాక్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేదానికి ఇది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో వీటికి సల్ఫర్ అనేది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వస్తున్న ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఐరన్ ఐరన్ కి వచ్చేసరికి ప్లాంట్ అప్టైన్ ఐరన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫెర్రిక్ అయాన్స్ ఏ ఫార్మ్ లో ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసిన ఐరన్ అంటే ఫెర్రిక్ అయాన్స్ ఎఫ్ త్రీ ప్లస్ అయాన్స్ ఫార్మ్ లో అయితే మాత్రం ప్లాంట్ లోపలికి అబ్జార్బ్ జరుగుతుంది చూడండి ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఇన్ కంపారిజన్ ఆఫ్ టు అదర్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే ఇది ప్లాంట్ కి అయితే చాలా తక్కువగా అవసరమైన వాటి మనం మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటాం ఈ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో కావాల్సినటువంటి మైక్రో న్యూట్రియంట్ ఏమైనా ఉందంటే అది ఏంటంటే ఐరన్ అని చెప్తాం ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లైక్ ఫెరిడాక్సిన్ అండ్ సైటోక్రోమ్ సో సైటోక్రోమ్ లోను ఫెరిడాక్స్ లో రెండు కూడా ఇది ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది ఒక ఫార్మేస్ లో కూడా ఇది ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఫెరిడాక్స్ లో ఉంటుంది అలాగే మనకి సైటోక్రోమ్ వీటిలో కూడా రెండు కూడా ఐరన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ ఆక్సిడేషన్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఈ టూ ప్లస్ టూ ఎఫ్ఈ త్రీ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే రివర్సిబుల
యూజ్ అవడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు అంటే ఫోటోసెన్సిస్ లో జరిగేటప్పుడు జరిగే ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది దీంతో పాటు ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ మెటబాలిజం లో కూడా మ్యాంగ్నీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద బెస్ట్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మ్యాంగ్నీస్ ఈజ్ ఇన్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టు లిబరేట్ ఆక్సిజన్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసెన్సిస్ సో మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే అంటే మ్యాంగ్నీస్ వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ అంటే డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మ్యాంగ్నీస్ ఏం చేస్తుంది స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటర్ ని స్ప్లిట్ చేస్తూ ఆక్సిజన్ ఫోటోసెన్సిస్ లో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవడానికి కూడా ఈ మ్యాంగ్నీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా అయితే మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీని తర్వాత వస్తున్నట్టు ఎసెన్షియల్ ఏమంటే జింక్ ప్లాంట్స్ అప్టైన్ జింక్ యాజ్ జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ అయాన్స్ సో ప్లాంట్స్ జింక్ ఎలా తీసుకోండి ఉంటే జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ అయాన్స్ ఫామ్ లో అయితే మాత్రం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్ యాక్టివేట్స్ వేరియస్ ఎంజైమ్స్ ఇది కూడా మనకి ఎంజైమ్స్ యాక్టివేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ కార్బాక్సైడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే జింక్ అనేది ఏ ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తా అంటే ఎస్పెషల్లీ మనకి కార్బాక్సైడ్ ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి జింక్ అనేది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నీడెడ్ ఇన్ ద సిన్సిస్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్ ఆక్సిన్స్ ఏవైతే మనకి ఆక్సిన్స్ ఏదంటే మనకి ఈ ప్లాంట్ తాలూకా డెవలప్మెంట్ కి వాటికి ఉపయోగపడేటువంటి హార్మోన్ అయితే ఆక్సిజన్ చెప్పుకుంటాం ఈ ఫైటో హార్మోన్స్ అని కూడా ఉంటాయి వీటిని ఈ హార్మోన్స్ తాలూక సెన్సెస్ కూడా ఈ జింక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది సో అయితే రిమైనింగ్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంతే హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ వ